是怎样的心情？咱就待这儿吧，在这儿待着呀？啊，待一辈子呀？啊，你是做王没做够，还是要饭要饭？这怎么叫要饭呢？啊，这叫自力更生嘛。咱们要是不回去了，我就在这儿开个包子铺，然后我在旁边再开个杂货铺。你呢，就在杂货铺里卖冰棍、卖水果，啊，肯定生活的特别舒服。<笑>也是呀，反正我这么好养。反正只要有我在，就不能让你受委屈。你为什么对我这么好？来之前不是说了吗？我要让你看看好男人的标准，我得说话算数啊。那回去了呢？回去你还会对我这么好吗？我愿意。这可是你说的，你要说话算数啊！必须算数没事，我们就先走了。好嘞，好嘞，谢谢你们啊，再见。走了，哎，再见啊。搁那儿，那儿。哦。要想生活过得去，就得有点绿；要想生活过得好，就得有花又有草。是不是整个家就不一样了？确实是，挺舒服，挺好看。哎，你买这些得花多少钱呢？啊，不值钱，都是打折的。你呀。不用这样，咱俩协议里没这条。你说咱俩谈恋爱吧，只要完成协议上的条款就好了，不需要有出钱有出力的，没必要啊。协议是协议，我是我，你当我跟你似的那么死相？再说了，咱这一个月以后协议到期了，哪怕以后不续约，我不得给你留点念想啊？要不然这一个月恋爱不白谈了？我还是把钱给你吧。你要再这样，我生气了。你要真觉得亏欠我呢，你就给我做顿饭吧，咱今天不出去吃了。你做饭能吃吗？当然能吃了。你牙口怎么样？我最擅长的一道菜是炒钉子。倒是好长时间没做。我们以前熟练是真的，但是味道肯定不。是你以前女朋友教你的吧？她教我，她吃我的还差不多。啊，这女的可把你害了，把一个会生活、懂浪漫的男人变成了一个只认条款的协议男。你恨她吗？恨她干嘛？都过去。你不恨她，我恨她，她把你弄成现在这个样。倒霉的是你现在的女朋友，谈个恋爱还得迁徙。其实有了协议挺好，慢慢你就品出来。你自己慢慢品吧。哎，莫恒，是我。还行，还记得我。我回国了，什么时候有空，咱俩见一面。哦，呃，你找我有事吗？没事就不能找你啊？找之前的恋人叙叙旧不行吗？
者。哎呦，狗屁记者！我早就是记者吗？我告诉你，下次再敢来，我对你不客气。我带。阿成，我不想你为了我放弃你的家业，你走吧，去和那个千金小姐结婚吧。我不在乎什么家业，如果不能跟你在一起，就算给我全世界，我也不会感到幸福的。停，过了，谢谢啊。好，来，准备下一场啊。啊，宋导，哎，完整剧本我没拿到，你给我讲讲后边的剧情呗。哦。呃，这场戏是你跟你女朋友告别，那下一场呢？你一上车就撞车了，啊，然后你就成了植物人，再后来你霸道帅气的哥哥接收了你上百亿的家族遗产，然后还还抢了你貌美如花的未婚妻，直到全剧的最后一场最后一镜，你躺在病床上突然睁开眼睛，全剧终，开放式结局，棒不棒？那我后边不就得一直躺着了吗？是啊，躺四十集呢，这还不是重要角色呀？这是重要道具吧？这你就不知道了。这个戏的男一号可是黄俊，你就算躺着演，那也是跟黄俊演对手戏，你这是抄着了。好好表现吧。哎，行，谢谢宋导。啊，哎，动起来。今天的例会啊，我首先要向大家着重介绍一下我身边的这位，咱们杂志社新来的常务副主编于淼。下面请于副主编给大家讲几句。我简单说几句，谢谢集团的抬爱，让我担任咱们杂志社的副主编。实话实说，我对做领导没什么经验，这次完全是受人之托，我会尽力而为，希望以后多和大家沟通。我翻了一下我们的杂志，确实是有些陈旧了。这些年的旅游市场呢，整体的思想内涵都围绕着人文和景观做文章。我希望通过我和大家的携手，能有所突破。李俊，又是沈文文。啊，你就别想了。这女孩啊，有点怪。不光是你，别人来电话，她也一样。那我不管，你得帮我想办法呀。要不你再看看其他女嘉宾的资料，说不定你拉倒吧。你当我逛菜市场呢？胡萝卜没了，我再选白萝卜。你说你这是痴情啊，还是死心眼儿啊？你甭管我是痴情还是死心眼儿，反正这事儿责任都在你。谁让你找我来当那个什么托儿了？现如今这托儿真看上一个，你不管，你好意思吗？你还想卸磨杀驴啊？哎呦，不就见一面吗？至于这么念念不忘的吗？你可别告诉我，你对他是一见钟情，是不是一见钟情我不知道，可是我这一有空总能想起他来。你说，这是什么情况？可人家不想见你。你让我怎么办？哎，那这样，你就负责帮我再约他一次，跟他见次面，就一次。人家要是这次再看不上我，我保证，绝对不会再纠缠他了，行吧？可人家要连面都不想见呢。那我就还来找你啊？要不这样，我直接上你家住得了。嘿，来劲是吧你？反正你家在哪住，我也知道。沈文文，你让我说你什么好啊？你说，你干活的时候就不能把这手机关成静音吗？你你是我见过最不专业的。对不起啊，总监。你一句对不起就完事了，啊
。小文文，你知道你现在自身的问题吗？干咱们这一行的，你这身上缺少的，就是那股狠劲儿，还有机灵劲儿。你看看，你这整天闷头闷脑的，你倒是说句话呀。知道了，总监。还有啊，干咱们这行的，你自己注意点你的精神状态。你看看啊，好好的工位，你这弄得全是花花草草的，把这当花店了。就你这种状态，怎么能干好工作呀？文文就是想开花店，想做个安静的美女。你闭嘴！在这工作，你们一天都别想着安静，要不然就给我走人。你怎么回事啊？干嘛总给我打电话呀？我已经跟你说过了，你不要再给我打电话了。我跟你们节目已经没有关系了。那沈小姐，您听我说啊，我就在您编辑部的楼下，咱们就见一次，下回我绝对不打扰您了，好不好？哎，沈小姐，特别不好意思，我这个又来麻烦您。我跟你说的很清楚了，以后不用再来找我了。啊不，您别误会啊，您听我解释，是这样。我做这一见钟情也很长时间了，我就从来没见过像熊伟这样的男嘉宾，他太痴情了，一般都是说不见就不见了。可是他呢，一遍又一遍，一次又一次的来找我，就要和你见一面，这弄得我啊，也是有点为难。对不起啊，你这个忙我帮不了。千万别误会，绝对不是为了帮我的忙，跟那个苏培绿一点关系都没有。是我，我被熊伟感动了，扪心自问，大多数的男士做不到像他这样的坚持。要不这样，您呢，抽时间和他见一面，哪怕当面拒绝他，对不对？这样，他也就不再惦记你了，也就死心了。您觉得我这建议可以吧？请进，于副主编，您找我，来，啊，坐。昨天林恋的副主编向我介绍这里的情况，特意说起了你，说你在工作之余做了一个路趴的社交软件，用于旅游社交，还说你投入了相当大的精力。啊，是的，于副主编，我确实做了一个路趴 APP。但是那属于我的个人创业，我绝对不会因为这个软件而耽误我在杂志社的工作。我跟你保证，你误会了，我不是要指责你。我的员工有想法，我觉得很好。社交旅游，我觉得是个很有意思的话题。且不说你这个构想能不能成，至少我觉得有点意思。那谢谢副主编，在我这儿你不用拘谨。我的员工有想法是好事儿。如果我觉得你这个路趴很有市场前景的话，我愿意说服杂志社给你一些帮助。真的？我没听错吧？你没听错。那太好了，谢谢副主编。你好。谢谢。谢谢，你慢用。谢谢啊，谢谢你答应来见我。你的事情吴志偏跟我说了，我也想当面和你说清楚。你放心，我就只是想见你一面，绝对不会强求。我根本就不相信一见钟情。啊，我以前也不信，什么一见钟情啊，不就是一种内心的幻觉吗？没几天也就过去了，可是你看，自从上次见了你之后，这么长时间了，我还是没过去。所以沈文文，我觉得我真的很喜欢你。
我就是个普通人，各个方面都挺一般的。像我这样的女孩，满大街都是。你怎么这么说自己啊？我实话实说啊。我工作一般，相貌一般，也没有什么特长，唱歌跳舞什么的我都不会。可我怎么就觉得你很漂亮，气质也很好。沈文文，你愿不愿意试着跟我交往一段时间？你也试着了解一下我，说不定你就能。啊、谢谢啊。我其实根本就没有想去参加一见钟情，就是一时冲动。我没想好就去参加了，我根本没有谈恋爱的打算。对不起啊，我跟你道歉。你道什么歉啊？弄得我都不好意思了。那好，我都跟你说清楚了，我先走了。哎，你等等，那你愿意跟我做个朋友吗？啊，你放心，我说的做朋友就只是做朋友，我绝对不会有什么非分之想的，咱们就顺其自然，好不好？我这个人不会让你觉得很讨厌吧？会。他叫周晓明，是个平面模特。你看他符合你的择偶标准吧？啊？啊，符合，绝对符合。他给我们栏目组打过电话了，说想要和你见一下。好啊，那那你把他电话给我，我们什么时候见面啊？啊，你放心，我尽快帮你安排的。谢谢啊，谢谢啊。不，我应该谢谢你。谢谢你对我们栏目的信任。甭说了，这事儿我得谢谢你。好。你没变样，我怎么可能没变样？三年过去了，不过你没变样倒是真的。哎，对了，你怎么回来了？我正式通报一声啊，我这次回国就不走了。我已经在这边开始工作了。哎，这就对了。现在国内机会多多呀，有什么远大抱负不能在国内实现呢？对不对？我回国可不是为了机会，我是为了你。开什么玩笑？说实话，莫恒，当年我说走就走，是我不对。后来我就后悔了。身边没有了你，我才明白我失去了什么，总觉得哪哪都不对，所以我就回来了。我明白了，你肯定是觉得当年说走就走伤我自尊了，所以想找补一下，安慰安慰我，是吧？我不是安慰你，我是认真的。我决定了，莫恒，我们重归于好。你怎么又一个人做决定呢？你这一点都没变，还是那么霸道，不考虑别人的感受。你不是希望我们俩的关系我来做主导吗？现在不行了，我有女朋友了。这么快啊？我这岁数也不小了，总得找一个合适的考虑结婚。你俩在一起多长时间了？没多长时间，但是处的挺好。这人怎么样啊？挺好啊。有时间让我见见呗。啊？你见他干什么？不让见就说明你没有。不是我有，我真有。那就告诉你女朋友，有我这么一个前任。有时间我们见见吧。放心，我吃不了它。好，侧面一点给我。好，老师笑一笑。对，再侧面给我。好，可以。对，非常美啊，笑一笑。好，背面对。好，再来两张。好，老师笑一笑。对，好，一下头。好，对，可以，很美。帮老师整理一下图。
。好，老师，您可以先休息一会儿。谢谢。给你买个咖啡，很高兴认识你。你这开场白可够没创意的。呃，你真漂亮。你上一见钟情是为了相亲吗？啊？说实话，没关系的。我当然是来相亲来了，我在这方面还是比较严肃的，啊。我以前啊，演的都是一些路人甲、路人乙、匪兵甲、匪兵乙、死尸甲、死尸乙。这一次啊，我终于演到一个有名有姓的角色了。恭喜你啊！谢谢。对了，这次啊，我有八十多场戏，而且是跟黄俊一起演。黄俊，是啊，你不认识啊？我认识。我都是跟他的对手戏，这回啊，我一定得好好演。多吃点。你们在哪儿拍啊？啊，谢谢。海州啊。对了，上次忘了问你，你是做什么工作的？我，我是个记者。真的，嗯，太棒了！等哪天我火了，你得给我做独家专访。你好好拍戏吧，一言为定。哈哈。你好，请慢走。嗯。你好，我是爱莎服装工作室的。这是三二八房间周小姐的礼服，请您通知她下来取一下。好的，稍等，一起坐。嗯，我去打个电话。小姐您好，周小姐正在忙，我先把这件礼服放到服务台，等周小姐接收。哦，麻烦您签个字。谢谢啊！天天闹着装穷，这回真穷了吧？都跑到国外要饭。你不懂，这是老天爷给我们创造的一个机会。所谓“岁寒知松柏，患难见真情”，懂吗？都要饭了还见真情呢？我们俩就是要饭才要出真感情的，这不就是我一直想要的那种感情吗？威武不能屈，贫贱不能移。不管是要饭、坐牢、卖唱，人夏哥哥对我都是不离不弃。那你把你那点财产都捐了，当个职业要饭的多好。别逗！明天晚上，咱们顶楼那西餐厅啊不营业了，我准备宴请夏哥哥一个人。哎，怎么着？包子铺小老板不当了？不当了？别不当啊！你不当的挺美的吗？我们俩都是要饭的交情了，还装什么穷？没必要吧？张觉悟了，这事儿不能再瞒着人家了，一天也不能瞒了。你以前瞒是阴差阳错，迫不得已；你现在再瞒就是人品。我准备跟夏可可是和盘托出，行，那包子铺赶紧关门，干嘛关门啊？好好开着，那是份产业。什么产业呀、啊？你还别瞧不起那包子铺，我就是靠这个包子铺才抱得美人归的，那是我的福地，得给我留着，多有纪念意义呀、啊！来，为了包子铺。可是爱天集团董事长
著名企业家，要是你嫁给了他，就相当于开了一家银行，起码你也是个副行长啊！记得给我办张卡，就咱俩这关系，那得多办几张，随便刷。不行，我得跟他说清楚。我得找他去，你跟他说什么呀？我还能说什么呀？我得告诉他不要在我面前演戏了。你疯了吧？你要是说了，这事儿就前功尽弃了。你给我老老实实坐着。可是我不说，我别扭，整的跟我骗他似的，干嘛呀？可可，你动动脑子行不行？你要说了，这事儿可就麻烦了。像李红海这样的人。身边得有多少女人盯着呀？那优秀漂亮的有的是，他为什么单单就喜欢你啊？不就是觉得你纯吗？哎，你怎么就想不明白呢？你记住了，纯就是你的核心竞争力。可是我不能骗他呀，谈恋爱就是要光明正大的啊！我说实话了，我就不纯了吗？我说你怎么这么幼稚呢？他现在是明摆着觉着你不知道他身份才喜欢你的，你要是把这事揭穿了，那就跟他想象的完全不一样了，弄不好这人就没了。可可，我问你个问题，你老实回答我。什么？你真的那么爱李红海吗？嗯。三毛曾经说过一句话：如果我不喜欢他，百万富翁我也不嫁；如果是我喜欢他，千万富翁我也嫁。你同意吗？我就是这么想的，我爱他，我就顾不了他是有钱还是没钱。他有钱，我也跟他好；他没钱，我也会跟他好。所以啊，你还纠结什么呀？这又有钱又有爱，那不是好上加好吗？谢总，听李红海说，他们一到泰国，钱包和护照全丢了，身无分文。<笑>太好了，这夏哥哥好不容易出去玩一回，结果成了彻头彻尾的穷游了。嘿嘿，哎，不过他们玩的还挺开心的，高高兴兴就回来了。你开玩笑呢吧？他们都身无分文了，那夏可可不还得跟李红海闹掰了？我问问。喂，红海。有空召见前任吗？雪莹，瞧你这话说的，我还真要找你呢。哎呦，真让我感动。自古都是只听新人笑，哪管旧人哭啊？难得你还念旧，那咱们明天见。好，明天见。可可，有件事我得提醒你，照这么下去，早晚有一天他得跟你说实话，到时候你怎么反应？可得想好了啊！什么那么反应？你说呢？必须假装事情压根儿不知道啊！到时候你的反应很重要，得表现得特吃惊。你，哎，你走点心，愣住比较好，长时间的愣住。什么呢？我提醒你的可是大事儿，细节很重要的，明白吗？气色不错呀，看来你这次的蜜月过得挺滋润的。阳光、沙滩，还有小美人的陪伴，这是第二春啊！瞧瞧这精气神儿，真不错。滋润谈不到，收获倒是很大。这次在国外啊，手机、钱包、护照全丢了，吃不上饭，住不了酒店，叫天天不灵，叫地地不应。哎呦，这堂堂爱天集团的董事长，这回真变成穷光蛋了。怎么，把好事给搅和了吧？小妹妹不高兴，没钱花，跟你闹别扭了吧？
，这不正好吗？让你看看这些姑娘的嘴脸。这些人啊，我见多了，那嘴呀、啊、甜的跟抹了蜜似的。要爱情，要真爱。你要真没了钱呢，他还跟你要爱情吗？跟你要真爱吗？恰恰相反。这回没了钱了，我跟夏可可患难见真情了，我们的感情是突飞猛进。你就别嘴硬了。这趟旅行之前，我跟他还是普通朋友。这回没钱了，我们俩还正式恋爱了。你开什么玩笑？玩玩就玩玩呗，还正式恋爱了。我跟夏可可是真心的。你不用跟我说那么冠冕堂皇，什么真心假心的，就这种大俗妞，顶多就玩个把个月就玩腻了。我告诉你啊，李红海，你玩玩可以，但你玩够了，你必须给我回来。你听见没有？我等你回来。我跟你说话呢。我等你回来，雪英。咱们俩已经分手了，我该说的都已经说了。要还是朋友的话，就应该互相尊重。再见，李红海，我说过了，我等你回来。李红海，你给我回来！我说了，我等你回来，你没听见吗？李红海，你给我站住！你听见没有？你可以出去玩，我不在乎，可是你必须得回来。李红海，我会一直等着你，咱俩的结婚照我可一直都留着呢，你听见了吗？咱们已经分手了，你这么折腾有什么意思呢？凭什么呀？凭什么你就给我这么随随便便的给甩了？啊！你干什么呀你？你放开我！你干什么？哎、谁随随便便了？啊？事实证明咱们俩没有这个婚姻的基础，好合好散吧？老话怎么说的？你在一起的时候看感情，分手了看德行嘛？你还好意思跟我说德行？你什么德行啊？咱俩才分开几天呀、啊，你就迫不及待的另寻新欢了？是啊，李红海，就凭你的身家，你完全有喜新厌旧的资本。可是你直接跟我说呀，你凭什么给我戴高帽啊？说冲着你前来的女人，你一个都不要。我冲着你前来不行，他夏可可冲着你前来就行。人家不是冲着我的前来的，人家根本就不在乎我有钱没钱。鬼才信呢！事实如此吗？人家认为我是个开包子铺的。人家小姑娘跟你逗闷子呢，你也真信？哎，你去他工作室打听打听，谁不知道啊？他就是冲着傍大款来的，没准啊，他早就把你的底儿给摸透了。揣着明白装糊涂，放长线钓大鱼，逗你玩呢，懂吗？你懂吗？要真是像你这样说的，我宁肯一辈子打光棍。事实不是如此、啊，他真的以为我是个开包子铺的。这人家就想跟你玩玩，你还真当真了。小心啊，你那脆弱的小心脏，到时候别再受伤害。那像你这样说，那天下的女人来找我，都是冲着我的钱来的。这也不是女人的错呀。谁让你那么有钱呢？那我除了钱，我就一无是处了。那倒也不是。不过对夏可可这种女孩来说，你的优点跟钱相比都可以忽略不计。哎，不信咱就试试。如果你真的是拿一个包子铺把夏可可给娶了，我心服口服
。这可是你说的。对，我说的。如果夏可可真的不知道你的老底儿，还哭着喊着要嫁给你，我薛英自愧不如，二话没有，我祝福你。如果事实情况不是这样，你就老老实实的跟他分手，跟我在一起。行。就照你说的办，我答应你。好，这可是咱俩的约定。用不用签字画押？到时候你可别反悔。我有什么可反悔的呀？我这折腾来折腾去，不就是为了一份跟前不沾边的感情吗？我有什么可反悔的呢？行，咱就这么定了。走着瞧。把夏可可给娶了，我心服口服。行，就照你说的办，我答应你。赶紧把楼顶西餐厅的那个约定取消。今天是没法跟夏可可坦白交代了。怎么变卦了？这包子铺还接着开啊？薛英不是不服吗？行，那我就把这事儿进行到底。我就拿这个包子铺把夏可可给娶了，我看他有什么可说的。我说你是小孩啊，还怄这种气？幼稚不幼稚啊？我怄什么气？我跟谁怄气？你不让薛英心服口服的不行啊！他老是这么寻死觅活的，这折腾死去活来的，这怎么办？至于那么怕他吗？我不是怕他，我是怕他出事儿。你今天你是没见着啊，差点就钻到车轱辘底下去了。他要真的有个三长两短的，你说我这心里我能安生吗？怎么着我也跟他好过一场吧，是不是？我是真心的希望他好。我也是真心的希望他能够心平气和的从他的心里把我放下